面开始，你就化名高晓云，隐藏身份，去进行实地调查一下。我已经在路上了，爸。哦，不对，是汤总。文明出行，注意素质。一边玩去。啊！你干嘛？没事儿，你撒你的，我拍我的。你给我等着！你们一天到底在想些什么？工作能不能给我认真点？能不能不要？快进来，快进来！也就是新来的。啊，对，第一天上班就迟到，罚款两百。可是还有五分钟才上班时间啊！我说你迟到，你就是迟到，哪来那么多借口？赶紧的！都给我听着，最近总公司会派人来民宿视察，接下来我说的每一句话都给我烂熟于心。这几天如果有人问到你们公司，就说六千个；要是问到交通、加班、餐补等服务，就回答有。听懂了吗？可是我们的工资明明没有六千，而且我们没有受到过。我说有就有，我说发了就发了。怎么？你要是不想干，就收拾东西给我滚蛋！他只是实话实说。我觉得我们不管是在生活中还是在工作中，都要实事求是，弄不得假的。怎么？你是在教我做事啊？敢在公司工人顶撞上你？你们两个，一人五十个俯卧撑，给我做。等一下。Go。你有什么事冲我来？哟呵，想逞英雄是吧？那我给你这个机会。你给我做两百个，凭什么？你做两百个，他的就你了。做吧。Let it go。一、二、三、九十八、九十九。一百，呃，怎么了？你不是挺能耐吗？别停啊，接着做啊。刘店长，没事儿，我可以。哼，看来是还有力气啊。你不是挺能吗？继续做啊！给我，看你出了这么多汗，我帮你凉快凉快。你，我，你知道我是谁吗？我管你是谁，今天就算天王老子来了，也救不了你。给我住手！怎么回事？这王总是本市所有民宿的负责人，刘店长是他的表哥，所以刘店长才敢在民宿为所欲为。你就是新来的，叫高小远是吧？对。怎么回事？新来的第一天就被欺负成这样，以后谁还敢来我们民宿上班？不是，表弟我。休息一下，安心工作，你放心。我们民宿绝对不会亏待好好工作的人，大家都散了吧，该干嘛干嘛去。对待新人要多多照顾，绝对不能欺负。不是，表弟，你为什么帮一个外人啊？你想，大庭广众之下欺负一个新来的，让集团上下外人怎么看我们民宿？哦，对对对对对，但也不能就这么便宜了这个不知天高地厚小小子。整人的方法多的是，并不一定要明目张胆。哦， 4 0 1那客人特别难缠，今晚安排他去。走吧，哎，高小远， 4 0 1客人要换房间，你去处理一下。好。这里。哎，先生你好，给您换的房间在三零二。怎么等了这么长时间啊？下次小心点，不然我投诉你。不好意思，先生，请您再稍等一下，这边我检查一下房间，如果没有任何问题，我马上带您过去。检查。我能看上这些破玩意儿啊？啊，不好意思，先生，这是我民宿的规定。什么破规定啊？让开，我自己找得到。Purchase your tracks today。先生，请等一下
，怎么，你们民宿东西坏了？啊，不是，先生，您看，您是不是有东西忘拿了？哎，对，这是我的。那请您说一下，这钱包里都有些什么？你什么意思啊？不想还啊？没有，我们这是例行的流程，也是为了保障你的权益。一千块钱现金，三张信用卡，还需要我说完吗？先生，请您拿好了。等一下，这钱包你碰过？谁知道有没有丢东西啊？等我检查完你再走。少两百块钱，先生，这些东西我是原封不动给您的，我回去看看是不是掉在房间里了。好了，我逗你玩的，一点也不好玩啊。哦，通知个事情啊，今晚你们所有人放假，高小远留下来值班。今晚有你好受的。高小磊，三零二房间客人要卫生纸。来了来了，高小磊，三零二房间客人要方便面。哦，来了来了。你好，先生，你要的纸、被子、方便面都给你准备好了。好，谢谢。哎，我就先下去了。等一下，怎么老是你一个人来的？其他人呢？哦，其他人都放假了。嗯、呃，如果你有什么需要，我随时都在。啊、哦。刘店长，涨工资的事情，看你表现吧。店长，我想给你们民宿提个意见，去拿张纸给他。你什么态度啊？我以后再也不来你们民宿了。爱来不来，我们又不缺你一个客人。哎哎，你别走，从今天开始你被撤职了，你就是这个民宿的新店长啊。我，你工作认真负责，为人刚正不阿，我们集团需要你这样的人。<笑>你以为你是谁？董事长吗？吵什么呢？哟、哦，表弟，这个南城的客人现在来找我麻烦，大言不惭的说要撤我的纸。哟，我还以为是谁呢，原来是视察工作的陈经理。<笑>你我一个级别的，你有什么资格撤职我的人？他的确没有资格，但我汤小鱼有。<笑>就你，汤小鱼，<笑>我明白了，你俩一伙儿嘛，和我来骗我是吧？<笑>陈经理，我知道你早就看我不顺眼了，不过也不用这种把戏来耍我，就也太幼稚了。<笑>董事长啊，是是是是是，汤汤少。爷爷，真是唐少、啊！闭嘴，还不跟唐少道歉？道歉就不必了。现在我来找你俩好好算算账。爸，您就不用亲自来了，这点小事儿就让我亲自处理吧。要不是我伪装成公司新人来视察，还真不知道汤氏旗下的民宿被你们两个只手遮天，搞得乌烟瘴气。怎么，现在变眼花了？任人唯亲，狼狈为奸。你俩平时不是挺威风的吗，汤少，实在是对不起，是是我有眼无珠，不知道是你的奶，不知道是，如果不是我，你俩是不是还要继续欺上瞒下，嚣张下去？不是的，不是的，我们再也不敢了，汤少，再给我们一次机会吧。啊，对对对对对对对，汤少，我们再也不敢，再给我们一次机会吧，让我们继续为汤氏做就做嘛。行，给你们个机会是吧？民宿后勤还缺一个保洁和保安，我看这样，刘经理，你调到保安处。王店长，你去做保洁工作。小弟，我们辞职算了。这是民宿的财务报表，你们贪污公司公款的证据，一百多万，这钱多久还得上，我多久让你们离职。还有，我已经通知整个行业，把你们拉入黑名单。现在外面已经没有你们的了，留下来，慢慢活。喂，王秘书，聚会通知到位了吗？好，让他们稍等一下，我马上到。不好意思，你没事？人倒是没事，不过我待会有个聚会要参加，总不能没有衣服穿吧？是这样啊，我车上有干净的衣服，你要是不嫌弃的话。
。哟，这不是汤小鱼吗？王玉，真巧啊，这么多年不见了。哎哎，爹，我可不认识你啊，穿成这样也敢来这里？哎。你知道这聚会谁举办的吗？谁举办的呀？举办人可是环球集团的总裁，今天来参加聚会的都是商业界的大能。你一个穷屌丝来凑什么热闹？哦，有人请我来的，请你来。进入这里可是需要邀请函的。你有吗你？你邀请函？<笑>哎，保安大哥，辛苦辛苦啊！但是呢，一些阿猫阿狗可千万不要放进去。哎，保安大哥，能不能通融一下？这红酒应该是餐前酒，适合搭配这种小零食浅尝。这种酒要细品，慢慢细品过后，有一股淡淡的。这款红酒是采用赤霞珠葡萄制作的红魔鬼红酒，产自智利，是佐餐酒，可不是餐前酒。而且，它的最佳拍档也不是零食，而是奶酪或者重口味佳肴。你怎么来了？我说了，有人请我来的。请你来，你也不看看自己什么身份？懂点酒就不知道自己姓什么，你不就是查了手机才知道的吗？在这里装什么装？再说了，我们这次可是高端人士参加的聚会，是你这种人能进来的吗？哎，保安呢？把他给我赶出去！下面让我们有请这次聚会的发起人，环球集团总裁汤小鱼先生上台发言。嗯、你看，我就说了嘛，有人请我来的，你。你是环球集团的总裁，亮，你是多年老同学，还想和你叙叙旧。没想到这井底之蛙，一辈子就只能坐井观天，当不了白天鹅喽。怎么了？哦，我有东西掉下去了，我捡不到。我帮你。哎，哎。谢谢你，这一块钱对我来说真的很重要。这可是小时候赚的第一块钱。一块钱连个包子都买不到。那，给你去买点吃的吧。小姐，您怎么弄成这样了？一会儿还要去公司视察呢。没事儿。汤小鱼迟到两分钟两百。这，这不是还有八分钟吗？今天开早会，提前十分钟到哦。开早会？你没通知啊？我现在就通知你啊，快点儿。一分钟一百也太贵了。喂，这么多年你工资涨没涨？工作有没有认真做呀？有时候你还是多找找自己身上的原因吧。给没给啊？哎，你谁呀？我是新来的实习生。是你？你迟到罚款三百。不是，主管，他是实习生，刚上班不知道啊。你主管还是我主管啊？我舅舅还是公司的高管，我说话你们就照做吧。他连一块钱都不，算了。我帮他一起走。哎呦，这么乐于助人呢？那他就交给你带吧。如果他的工作上出现了什么问题的话，你就一起滚蛋。谢谢你啊。没事儿，你工位在那儿，走吧。你中午就吃泡面啊？嗯，一年难得吃一回，这要被我爸看见，肯定又要骂我了。家里没钱，还重男轻女，看你过得也挺不容易的。这样吧，你吃我的。好好吃啊！这个是你自己做的吗？喜欢吃你就多吃点啊。这周末团建，一人两百，没有意见吧？有，又是你们俩，其他人都没有意见，就你们俩非得搞特殊是吧？其他人是没有意见吗？是不敢有意见。周末团建本来就是变相加班，还不给加班费。还想让我们自己掏钱，资本家听了都流泪。而且据我所知，公司给每个部门都拨了团建费用，明文规定不能占用员工的休息时间。我是你们的领导，你们就这么给我对着干是吗？领导又怎么了？你又不给我们开工资，迟到罚款我都认。这种冤大头我可不当。康小鱼，我舅舅可是公司的副总，你要是得罪了我，后果你知道吗？我好啊，既然你们不愿意团建是吧？那你们周末就留在这儿加班吧。公司五年的数据报告，明天必须交到我手上。五年，这根本做不完啊！做不完，明天我们公司的继承人就要到公司任职总裁了。明天我要是见不到，你们就一起跟我滚蛋。啊
这么多，什么时候做的完、啊？乖乖，爸的公司和财产都是你的，千万别把身体熬坏了，赶快回家。爸爸下周就把公司交给你。不急，爸，我先替公司清理门户。我方案呢？剩下的我来吧。可你对公司不熟悉啊。相信我，我有秘密武器。别找了，这实习生早跑了。谁说我跑了？方案已经做好了。到时候方案有问题，你们俩一样跟我滚。没事，我相信他。要是他滚的，大不了跟他一起走。咱们新上任的总裁可是集团未来的继承人，待会儿啊，多长点眼力劲儿啊！哟，董事长，您怎么亲自来了？新上任的总裁怎么没来？哦，昨天晚上他熬夜做了一晚上的工作，我让他去休息了。啊，对了，这个是王主管通宵做的数据报告。专门给新总裁了解公司的，刘副总，这明明写的不错啊，分析的也很好。<笑>王主管能力出众，而且管理能力又强，确实是个好苗子。不过我怎么听说这份报告是一个新来的实习生做的呀、啊？这这怎么可能？新来的实习生才来公司几天呀？对公司也没有那么了解呀、啊。是啊，董事长也不知道是哪儿传出来的谣言。这不是谣言，董事长，这份报告确实是我和实习生李花一起做的。汤小鱼，我看这个谣言就是从你的嘴巴里面传出来的吧？你说你跟李花一起做的，证据呢？我嗯，谁说没证据？你就是证据。你一个实习生，以为换了一身衣服就能撑场面了是吗？你跟汤小鱼根本就是一伙的，你说的话算什么证据？他说的就算是证据。来，向大家介绍一下，这就是我唯一的女儿，也是我们集团新任董事。他他他他他怎么可能？昨天晚上我和米花做了一晚上的工作报告，你还敢大言不惭的说是你做的？王小美。像你这样公私不分、滥用职权谋取私利的员工，公司可了不起。你被开除了，啊、舅舅，帮帮我呀，舅舅！你不用喊了，他今天也跟着你一起滚蛋。啊、董事长，你这是小鱼吧？我昨天看了你写的报告，工作很有条理，思维很缜密啊，是一个不可多得的人才。我们的公司就需要像你这样品质好、人才优秀。从今天开始，你接替王主管的位置，不要让我失望哦。谢谢董事长。走吧，吃泡面去。哎，米花，等等爸爸呀！等一下咱们再去 KTV 玩啊。不好意思，唐少，您这张卡刷不了。不可能啊！是真的，真的刷不了。少爷，李秘书，你来的正好。我这银行卡刷不了了，你帮我付下钱。刷不了就对了。啊？汤总吩咐，从今天开始没收少爷的跑车、银行卡，安排少爷去分公司上班，并且在不暴露自己身份的情况下低调做事。林秘书，你跟我开玩笑了吗？好的，张总，那我们就这样定下来了。哎，好。上班时间禁止打电话，罚款两百。刘主管，我这是在和客户打电话呀。你的意思是我冤枉的？我说是就是，再狡辩罚款三万。我不是跟你说了吗？别来我们公司楼下接我，人家男朋友都是开豪车来接送的。可今天是你生日，啊，我们。喂。哦，行。我朋友还找我有事儿，我先走了、啊。可是今天是你生日啊。依依，你在哪儿啊？我给你准备了惊喜啊！我今天真不行，我临时要出差。出差？你没给我说过呀？依依，你什么意思啊？怎么，你没和他说清楚
，唐小鱼，我跟你说过多少次了，你别缠着我了。刘明才是我男朋友。就是啊，唐小，你没钱、没车、没房子，以后一一跟着你喝西北风啊。原来你就是为了钱啊！行了，你给我闭嘴！你再说一句，我让你明天在公司待不下去，信不信？各位各位，停一下手里的工作，给大家介绍一下，这位是依依，今天开始就是咱们公司的秘密员。我想做窗边。好。唐小鱼，坐那边去。凭什么？我说什么就是什么，哪来那么多问题？快点。女士，进去休息会儿吧。来，唐小鱼，我让你打印文件，你在这儿干什么？哦，刘主管，这我们这是公司，不是什么爱心服务站。你有这闲置，自己匆匆销量也不至于月月垫底。还有，谁让你拿公司的水给别人喝？这水是我们 VIP 客户才享有的待遇，只有购买我们公司产品的人才能喝，水钱从你工资里面扣。不好意思啊，这水你拿着。汤小玉，你说你有什么用？能干什么？公司养的是对公司有用的，不是养废物。小伙子，谢谢你的水。您怎么来了？哦，我是来买理财产品的。那您这边请，我给你拿产品介绍书。这女的穿的这么寒酸，一看就不是什么有钱人。怪不得汤小鱼一直都没出息，一点眼力见都没有。反正估计也就几千块钱的小单子，不用管他。唐小鱼，去给我买杯咖啡。我要深烟拿铁，不要糖，少冰。刘主管，我这还有客户呢。客户？你看这个人的样子，哪里像我们的客户？我们公司都是面向大企业的老板，不是什么阿猫阿狗都可以买我们公司产品。还买产品？要我看，就是想找个机会来休息休息吧。谁说我不买产品？我要买五百万的。林婷婷，买多少？五百万。这位女士，我是这边负责人，这位是我们公司的金牌销售。嗯。呃，这位女士，我经验丰富，她就是个实习生，这由我来帮你负责手续吧。不用了，我就和小鱼签，明天下午三点我会如实赴约的。哎，您这边请。我跟你说，那种人也就嘴上说说，筐里玩呢，自己该干什么干什么，别整天想着天上掉馅饼，这种好事。怎么会轮到你吧？就是这种五百万的大单子，刘主管都没谈下来，你凭什么能签下来？我相信我的客户，他不会骗我的。哎，你刘明，这单汤小鱼不会真谈下来了吧？那他就是这个月的销冠，那我转正的名额岂不是要泡汤了？哎呀，宝贝儿，别急别急，我有办法啊。喂，李经理。能不能帮我一个忙？嗯，喂，李经理，小鱼，今天来总部一趟。可是我今天有个重要的客户要签单，什么事情都可以先放一放，我这件事情很重要
，耽误了你可负不起责任。啊，女士，这边请，这边请。小鱼呢？啊，女士，那位同事他被紧急派去办其他事儿了，嗯，一时半会儿是不会回来的。你跟我签也是一样的。没事儿，我愿意等他。嗯，女士，女士，你等等我。李经理，你找我什么事儿？等会儿。啊，就这样吧。好，好，好，好，好。嗯，那这件事情就这么办。嗯，好。那再说下一件事情。女士，你这么干等下去也不是办法。再说，我们这都快要下班了。到时候你想签，那也签不成了。这位女士，你看，他就是这样的人，常常爽约客户，要不然也不可能在公司老是业绩垫底。再说，这合同跟谁签都一样，你要是现在签呢，我还能动用关系给您一些优惠。这、嗯，哎，对了，还有另外一件事情，我要跟你说一下。这件事情呀、啊，很复杂。李经理、啊，你到底找我什么事情啊？你没看见我在忙重要的事情吗？可是我已经等你很长时间了，等了很长时间又怎么样？本来叫你来是有一件很重要的事情，不过现在嘛，没事儿了，你可以回去了。你，不好意思啊，我来晚了。哎，你听说了吗？小鱼五百万的大单子被刘明抢走了。哎，这有什么办法？谁让人家表哥是总公司的总经理呢？小鱼就自认倒霉喽。啊，舒服舒服。嗯。明明业务都是我签的，凭什么算在依依头上，还让他转正啊？汤小鱼，你自己用不正当手段签单。不正当手段？怎么了？人家凭什么找你签五百万的单？你以为人家是看中你的能力签的？难道不是你私底下干的什么欠不得人的事情？刘明，我警告你，不要信口开河。汤小鱼，我觉得刘主管说的有道理。我们公司不需要你这样自私自利，并且以见不得人的手段签单的同事，你另谋高就吧。李经理，你不会是因为刘明他表哥是总公司的总经理？你就这么偏袒他吧？人家有关系是人家的本事，你要是不服气，你也去弄一个硬一点的后台出来呀。哦，这么说，要是我的后台够硬的话，今天要走的是不是他俩？汤小鱼，你别做白日梦了，还是赶紧滚吧。就是，我倒想看看你的后台有多大。哼，总公司董事长是我爸，这个后台够不够大？<笑><笑>董事长要是你爸，我就是董事长的爷爷。<笑>谁说是我爷爷呀、啊？刚才怎么着？谁说是我爷爷？啊，误会误会，张总，我是看着实习生口气很大，我想教训教训他。我儿子怎么的，还得你来教训。他，他真是你儿子？啊。小鱼，我让你隐瞒身份到分公司工作，低调做事，不是让你来受气的。没办法呀，谁让有些人的亲表哥是总公司的总经理？穆经理，汤总，公司最讨厌的就是关系户，怎么着？这是你弟弟啊？哦，不是，我不认识他。哥，你忘了，我们见过，就就是前几个月，我大姨妈儿子的婚礼上。哦，我想起来了，你是村头老刘家的大儿子吗？你在这儿干嘛，汤总？他不是我亲戚
。刘明，你不是跟我说穆经理是你亲表哥吗？你骗我啊！刘明，你说穆经理是你的亲表哥，我才把你招进来。小鱼，你听我跟你解释，都是他，是刘明一直挑唆我，我一直都很后悔的。小鱼，以后的工资是要交给你接手的，今天的事情你自己决定。你，你，还有你，公司不需要你们这么自私自利的人，你们还是另谋高就吧。服务员，嘿，我叫你呢，汤小鱼，范德西，你这一身也太像服务员了。啊、那个，你先进去吧，我处理点事儿，马上就来。不好意思啊，我来晚了。哟，这不是汤小鱼吗？怎么现在排场这么大了？是啊，不知道的，还以为是有多大的老板，让所有人等你。没事，到了就好。大家好不容易聚一聚，可别伤了和气。那个今天确实是我的问题。这样，我今天做主。你知道这是哪儿吗？这餐厅连卓然都得提前两个月预定。汤、啊、小鱼，没那本事就别请钱，免得到时候闹了笑。来来来，我提一杯，大家好好叙个旧。哎哎，好，总少。哎，总少，你说说你现在这么成功是怎么做到的？就是就是，现在你的公司可是国内知名企业呢。那也是多亏了老同学的帮衬吧。哎，也得看能力不是。卓然，你大学的时候就是班长，还是学生会主席，这现在这么厉害，你是理所应当的吗？是呀是呀，我记得当时不就唐小鱼家里最差吗？天天领助学金呢。现在不也这样吗？够<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>了。大家都是同学，你们在这儿踩一捧一，互相攀比有必要吗？这是同学会吗？左少，我们就是开个玩笑，不至于。好笑吗？实话告诉你们吧，当初帮助我飞黄腾达那个人就是小鱼，没有小鱼就没有我的今天。没事，做生意哪有不失败的？我相信你的能力，一定可以东山再起。不行，我不能收。你的钱也不是大风刮来的，你有这份心意，我已经很感激了。我自己再想想办法吧。拿着吧，这钱啊，就当我给你开公司入个股好了。那好吧，你眼光真不错，到时候分红肯定少不了你的。小鱼，真的很感谢你。没事儿，大家都是老同学嘛。行了，这顿饭也没吃的必要了。服务员，买单。行了，在我的饭店吃饭，哪有让你们买单的道理？汤总，这单还记您账上吗？汤总，这这餐厅也是小鱼的？同学聚会聚的是感情，不是攀比。唐总，你为什么要穿成这样啊？哥，快起床了，一会儿要去见我男朋友，可别迟到了。北川他家境不好，自尊心又强，你一会儿穿的平易近人一点，手表也不许戴啊。知道了，我先走啦。刚刚那男的是不是看你了？没有，你小点声。我都跟你说了多少次了，让你不要穿这么短的裙子。这也不短啊，都到膝盖了。反正我不管，我会吃素的。好啦，下次不穿了。小花，你是知道的，我这么做都是为你好。嗯。对了，中午饭你就别吃了。你看你最近都胖了两圈了，我那么爱你，你就为我保持一下身材吧。嗯。我看你是嫌菜单的菜太贵了吧？哥。哥。宝宝，我看你平时穿的都是名牌，还以为你家庭条件挺好的呢。哦，我这都是高仿。吗？高仿？你简直就是在浪费我的时间。我，你还看不明白吗？走。哎，切，穷酸货。哥，想出去找他，没门！我不找他，我找你。啊？我买了两个，我试用了一个，效果还不错，这个就送给你了。算你有良心。那你躺下试试看。嗯，行。
，怎么样，舒服吗？嗯。哥，哥。小花，小花，早，上当。<笑>北川，你这是什么意思？你看不出来吗？你被甩了。不可能，你说过你爱我的。哎呀，你烦不烦？是，我是说过爱你，但那都是以前的事儿。我现在爱的只有我宝宝。为什么？为什么你不清楚吗？我跟你在一起几年，你一直骗我，一身的高仿货，装什么千金大小姐？浪费我的钱，还浪费我感情。我从来没有骗过你，死心吧！我是不会跟你复合的，别缠着我了。我家宝宝可是汤氏集团的主管，比起你，他是货真价实的白富美。你还不如早点回去抱着你那穷酸哥哥哭。原来就是你一直在纠缠北川呀、啊！像你这样的女人，也配跟我抢男人？还敢瞪我？看我不打！住手！唐总，谁敢动我妹妹？她，她是你妹妹，哥。别怕，她，她怎么可能是汤总？给我闭嘴！啊，不好意思啊，汤总，我不知道她是你妹妹。我不接受你的道歉，你被开除了。汤总，你再给我一次机会吧，我再也不敢了。哎，小花，对不起。都是我的错，都是他，是他故意。呃，我我发现，我我喜欢的还是你，我们复合。我不是垃圾回收站，哥，我们走。唐总，哎哎哎，小花，滚哎，快点啊！大家都等着上班呢，不买就快点走，磨磨唧唧的。我看就是没钱吧。等你到我这个岁数，恐怕还不如我吧。你，我和大爷的一起付了。哦，好。范主管，欺负老年人，小心上社会新闻啊！潘宇，你给我记。谢谢。没事，大爷。等会儿新来的实习生，你们谁带一下？哎，实习生是谁、啊？实习生不知道啊。大家好，我是新来的实习生。大爷，怎么是你啊？哼，干嘛呢？你是来上班的，还是来认亲的？这人是怎么找的？尽早去麻烦，一把年纪了还来上班，怕是连文件都不会打。不知道，因为你是来养老，年纪大的嘛。既然公司招了他，就应该按照正常实习生一样对待。范主，你也没有资格剥夺他的价值。你谁都有老的一天。范主管，你也不想老了被人嫌弃吧？好。既然你那么爱多管闲事，那我就把脸交给你，看你能带出什么花样。大爷，没事儿啊。大爷，你看这个放进去，按这个就可以直接打印。明天之前把方案做好交给我。这不是下周的项目吗？明天也太赶了吧。做不完的话，你们俩一起滚蛋。哎，小鱼，我帮你做吧。没事儿，您刚来，对这些不熟。我很快就搞定，您在旁边看着就行。终于做完了。嗯、啊，我资料都在电脑里，这可、个、怎么办、啊？这电脑病毒破坏力还挺强，你们等着明天。你刚才不是很快就做好了吗？找台电脑再做一次呗。嗯，那得重新找资料，这些资料我都提前几个星期准备好的，明天肯定来不及。哎，真是让人头大。嗯，大爷，都什么时候了？你还有心？找个地方继续做，能做多少做多少。没事，我来。啊，大爷，你这怎么记得这么清楚？大爷，我别的不会，记忆力还不错，过目不忘。刚刚你做文案，我就全都记住了。这么强？做的不错啊，居然完成了。
这个方案是谁做的呀？哦哦，我做的，这明明是我做的呀！总经理，别听他的，这个方案本来就是我接手，他就是想抢别人的功劳，别人的功劳，功劳，别人的功劳，你倒是抢的理所当然。你个实习生跑进来干嘛？爸，爸，小鱼，坐。哦哦，以后啊。你就接替他的职位，成为新的主管。至于你滥用职权，侵占他人劳动成果，公司容不下你这种人，你被开除了。董事长，我错了，您再给我一次机会吧。不要以为我不知道你对小鱼的电脑做了什么手脚，公司可是有监控的。你被开除了，请吧